Magisches Haus Diamorphel kann sich in alles verwandeln, was ich will. Hallo zusammen. Wir werden uns verschiedene Gefühle ansehen. Morphel, wann warst du das letzte Mal richtig glücklich? Wir sind die Eiscreme-Banditen. Wir stehlen die ganze Eiscreme. Ja. <lacht> Banditen, gruselig. Ja, du hattest Angst, als die Banditen kamen, um dein Eis zu klauen. Und dann fiel dein Eis auf den Boden. Da warst du bestimmt richtig traurig. Marvel, traurig. Das nächste Gefühl ist Wut. Marvel ist sehr wütend. Ja, du bist wütend geworden, weil die Banditen dein Eis ruiniert haben. <lacht> ja. Hey Mila und Morphe, es gibt ein Gefühl, das ihr nicht erwähnt habt. Überraschung. <lacht> <lacht> Robofrost hat vier Einstellungen. Aus, nachsichtig, streng und sehr streng. Man sollte ihn nie auf sehr streng einstellen. Warum nicht, Professor? Kein Problem. Mal sehen, was Robofrost kann. Er scheint gute Kinder zu sein. <lacht> So, mal schauen, ob er Verbrechen stoppen kann. Die Banditen machen so viel Ärger. Da könnte ich ein bisschen Hilfe mit der Polizeiarbeit gebrauchen. Morphel, verwandle dich in ein Polizeiauto. Perfekt. Nehmen Sie bitte Ihren Hund an die Leine. Tut mir leid, Herr Polizist. Einen schönen Tag noch, junge Dame. Oh, vielen Dank. <lacht> Pass auf, den Ball nicht in die Blumen zu schießen. <lacht> Meiner Stadt. Ihr bekommt eine Strafe. Was? Aber... Oh, mein Ball. Oh, nein. Irgendwas stimmt nicht. Robo Frost muss auf sehr streng gestellt worden sein. Guckt mal. Du bekommst eine Strafe, weil du auf dem Gras läufst. Aber ich bin nicht mal auf dem Gras gelaufen. Du wolltest es aber. Was? Wir müssen die Einstellung ändern. Ja. Oh. Los, hinterher, Morphel. Aufhören. Aber wie? Ich habe eine Idee. 
heißen Robofrost zu uns locken. Verwandle dich in ein Megafon. Ich trete gleich aufs Gras. Stopp! Du bekommst eine Strafe. Jetzt, Morphel! Ihr habt es geschafft, Mila und Morphel. <lacht> oh nein. Vielleicht sind zwei Peter Frost zu viel. <lacht> es ist Halloween. Halloween. Ich bin als Vampir verkleidet. Weißt du schon, als was du gehen wirst, Morphel? Morphel. Gespenst. Ich kann fast durch dich durchsehen. <lacht> Aber hast du denn keine Angst vor Gespenstern? Doch. Morphel fürchtet sich vor Gespenstern. Hm. <lacht> Komm, wir zeigen den anderen magischen Haustieren unsere Kostüme. Ja. Ist alles okay? Hey. Ah, ein Gespenst. Komm zurück, es ist nur Morphel. Gespenster sind nicht echt. Oh je. Keine Sorge, Morphel. Wir finden sie und erklären ihnen, dass du kein echtes Gespenst bist. Ja. Oh. Ah. Gespenster sind nicht echt. <lacht> Lass Morphel in Ruhe, Mr. Wenderboos. Angst vor Gespenstern. <lacht> wow. Wow. Oh nein, in der Stadt spukt es. Spukt? Ja, hör mal. Sogar in den Bäumen spukt es. Komm nicht hierher. Hm. Gespenst? Keine Sorge, Morphe. Das ist kein echtes Gespenst. Nicht echt? Nein, ich zeig's dir. Wir wollen das Gespenst verjagen. Das ist kein echtes Gespenst. Das ist Morphel. Tada! Oh, du hast uns Angst eingejagt, Morphel. Aber ihr habt der ganzen Stadt Angst eingejagt mit euren Kräften. Ihr wart ganz wie ein echtes Gespenst. Denkst du, was ich denke, Morphel? Es gibt keine Gespenster. Ich bin ein echtes Gespenst. Was, was passiert hier? Guck mal, Morphel, das ist ein Osterei. Wow, Morphel auch mal. Morphel auch mal. Ja, verwandle dich in einen Pinsel. <lacht> Morphel, wie groß sie 
großes Ei bemalen. Ich bin ziemlich sicher, dass Dinosaurier echt große Eier hatten. <lacht> Dinosaurier? Ja, das ist eine tolle Idee. Lass uns ein paar Dinosaurier-Eier bemalen. Wow! Triceratops! Und er hat ein Ei. Hallo, Triceratops. Können wir dein Ei bemalen? Tada! Dein Osterei ist bemalt. Oh nein! Willst du, dass wir dein Ei auch bemalen? Wow! Komm, wir fangen an zu malen, Morphel. Ja! Sondern ein Pterodactylus, Baby. Tausch die Eier aus. Keine Sorge. Morphel und ich werden dir dein Baby zurückbringen. Ja. Verwandle dich in einen Hubschrauber. Guck mal, Morphel. Pterodactylus, wir haben die Eier vertauscht. Hier ist dein Baby. <lacht> Ups, hier hast du dein eigenes Baby zurück. zu seiner Mutter zurück. Oh. Und gerade richtig. Guck mal, wir reisen zurück in unsere Zeit. Tschüss. Seid ihr ja. Scheint, als hätte euch der Osterhase ein Geschenk hinterlassen. Wow. Bist du bereit, noch mehr zu malen? Ja! Du bist sehr gründlich, Polizeibeamter Frost. Das muss ich sein. Zwei Polizeikommissare werden vorbeikommen, um zu sehen, ob ich meine Arbeit gut mache. Alles muss perfekt sein. Na, dann halten wir dich nicht weiter auf. Viel Glück. Tschüss. Dankeschön. Warum trägst du nicht deinen offiziellen Putzhut? Kein Putzhut. Putzhut? Äh, Entschuldigung, Sie müssen die Kommissare sein. W Willkommen. Ein guter Polizist muss alle Gesetze kennen. Ja, ich glaube, das tue ich, Sir. Das werden wir mal sehen. <lacht> oh, eine rote Ampel. Warum singen Sie nicht? Singen? Ein Polizist sollte bei einer roten Ampel singen. Äh, 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 schauen Sie mich an, der glückliche Polizist. Zu spät. 
Noch ein Gesetz, das ich nicht kannte. Kein Essen beim Dienst. So viele Strafzettel. Leider müssen wir sie ins Gefängnis bringen. Warum haben sie ihn verhaftet? Verwandle dich in ein Rennauto. Hey, Mila und Morphe. Was ist mit dir passiert? Es hat sich herausgestellt, dass ich die Hälfte der Gesetze nicht kenne. Ich eigne mich nicht als Polizist. Das kann doch nicht richtig sein. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen, Morphel. Hüte im Park. Verwandle dich in einen Busch. Keine Picknicks mit Decke oder bei einem Baum oder mit einem Chor. Jetzt, wo Peter Frost weg ist, können wir alles tun, Jorn. <lacht> Ja, Stein. Banditen. Die haben sich vielleicht diese komischen Gesetze ausgedacht. Aber das können wir auch. Ups, Entschuldigung. Es wird dir leid tun, wenn ich mein... Nein, nicht das. Oh, nein. Oh nein, nein, nicht das hier. Äh, ah, hier ist es. Wenn jemand in einen Kommissar reinläuft, sollte der Kommissar weiterlaufen. Äh, okay. Na los, Jorn. Sie müssen Ihre Tasche mit der Beute an der Tür der Polizeiwache lassen und reingehen. Jetzt müssen Sie Ihre falschen Schnurrbärte abnehmen und rufen, wir sind Banditen. Äh, warte mal, das macht gar keinen Sinn. Es macht Sinn für mich. Ihr seid verhaftet. Die Legende besagt, dass oben auf dem hohen Berggipfel ein schreckliches Monster lebt. Wenn es hungrig ist, kommt es runter in diesen Wald und sucht nach Kindern, damit es sie fressen kann. <lacht> das war eine lustige Gruselgeschichte, oder? Muffel, verwandle dich in einen riesigen Roboter. vor dem Monster. Morphel wird mich beschützen. Ha! Ich glaube nicht, dass das Monster überhaupt echt ist. Ja, das war nur eine Geschichte. Warum gehen wir nicht hin und finden es heraus? Morphel, verwandle dich in einen Hubschrauber. Okay, aber ich bin mir sicher, dass wir nichts finden werden. Ich bin mir sicher, dass wir da drin keine Monster finden werden. Da kommt eine Kreatur raus. Haha, <lacht> siehst du? Es war nur ein Vogel. Hier gibt es keine Monster. 
Es ist echt. Hey, das ist kein Monster. Das ist unser Freund, der Bergriese. Er ist nicht gruselig. Nein, er ist ein super liebes Wesen. So, Kinder, habt ihr das Monster gefunden? Ja, haben wir. Ja, und es war richtig freundlich. Aha, aha, und wir haben den ganzen Tag gespielt. <lacht> Natürlich habt ihr das. Natürlich habt ihr das. Mila, das ist ein Krokodilei. Huch! Tut mir leid, Morfel. Ich weiß nicht, wo wir sonst noch nach Eiern suchen können. Ah, Kenneth. Genau dich brauche ich. Ich verhafte einen Hasen für Vermüllung. Er hat überall in der Stadt Eier fallen lassen. Aber ehrlich, wie füttere ich ihn? Nun, ein paar Möhren sollten reichen. Lass uns das ansehen, Morfel. Es ist der Osterhase. Beamter Freeze, du hast den Osterhasen verhaftet. Du musst ihn freilassen. Das geht nicht, Mila. Dieser Hase ist ein schwerer Umweltverschmutzer. Er hinterlässt überall Müll in dieser Stadt. Und das ist ein Verbrechen. Bunny gibt uns Rucksack. Du willst, dass wir diese Ostereier für dich verstecken, weil du es nicht kannst? Du kannst auf uns zählen. Verwandel dich in einen Hubschrauber, Morfel. Mehr Eier? Moment mal, Mila. Ich bin sehr enttäuscht von euch beiden. Ihr hinterlasst überall Müll. Ihr wisst, dass Vermüllung ein Verbrechen ist. Aber wir vermüllen nichts. Das sind Ostereier. Sie werden nicht liegen bleiben, weil Kinder von überall aus der Stadt sie aufsammeln werden. Es. Ja, die sind ziemlich gut eigentlich. Kann ich noch eins haben? Nur wenn du es zuerst findest. <lacht> es tut mir leid, dass ich dich verhaftet habe. Ich hatte nicht verstanden, dass du magische Eier für alle hinterlässt. Hey, pass 
Pass auf! Ja, all das Wasser ist fast wie eine Dusche und Banditen sind gern dreckig. Tut mir leid. Weißt du, wir könnten die ganze Stadt dreckig machen. <lacht> ja, ja, aber wie machen wir das? Ich bin sicher, es gibt dafür ein magisches Haustier. <lacht> <lacht> Mit der Macht des schleimigen magischen Haustiers namens äh, Slimy werden wir die ganze Stadt mit Schleim bedecken. <lacht> ja, ja, Schleim, Schleim, Schleim. Wir müssen sie aufhalten, Moffel. Verwandle dich in... Nicht in meiner Stadt, Kinder. Was fällt euch denn ein? Wir müssen die Banditen fangen. Ihr müsst erstmal den ganzen Dreck, den ihr gemacht habt, wegputzen. Oh, aber... Kein Aber, junge Dame. Ich komme bald wieder, um zu sehen, ob ihr den Schleim weggeputzt habt. Komm, wir putzen so schnell wie möglich. Martha hat eine Idee. Das ist super, Martha. Und jetzt den Banditen hinterher. Oh nein, schau dir all den Schleim an. Oh oh. Guck mal, Banditen. Oh, sie wollen das Auto von Polizist Freeze einschleimen. Morphel, sprühe den Schleim mit deinem Wasser weg. Was? Ihr schon wieder? Ihr könnt sofort anfangen, die Feuerwehrwache zu putzen. Okay, Polizist Freeze. <lacht> wow, guck mal, Morphe. Überall, wo der Schleim war, ist jetzt viel sauberer als vorher. Er ist wie eine Art magische Seife. Oh. Komm, wir waschen den Rest des Schleims weg. Haben wir das nicht gerade eingeschleimt? Ja. Wir haben alles weggeputzt. Und jetzt waschen wir euch auch. Oh nein, tut ihr nicht. sind richtig sauber, Jan. Ich weiß, Stein. Ich liebe es. Du fängst mich niemals. <lacht> Offel auch spielen. Oh, oh. Hey, Offel. Offel gewinnt. <lacht> Nein, Orfel, das war nicht fair. Aber willst du mit uns spielen? Du darfst dann aber nicht schummeln. Ja, Orfel, spielen! Alles klar, ich bin dran. Bereit? Ich hab dich fast gefunden. Nicht fair. Ich hab gesagt, nicht schummeln. Du darfst dich nicht verwandeln. Offel wird nie gefangen. <lacht> ah. Ich weiß. Aber wenn wir uns zusammentun, können wir ihn bestimmt erwischen. 
Verwandle dich auch in ein Rennauto. Wir kommen und holen dich, Orphel. Morfel, hier drüben. Oh, Papa ist da. Ihr habt den ganzen Nachmittag gespielt und ich dachte, ihr wollt vielleicht eine Erfrischung. Eis! Danke, Papa. Kein Kicken mehr. Nein, Orfel. Erstmal machen wir eine Pause. Hier. Nimm ein Eis. 